九点五十分，小院，好了，怎么样？这有个床，这有个桌子，这有个烤火炉，再冷一点呢，那个柴火炉就放在中间，先不放，先这样也挺好的。啊，这个帐篷总算是买对了。在这里面啊，你要是对着那边阳光的地方啊，会很暖和，感觉到了，就像一个小蒸笼，可好。到了南方也不用愁，把这个外面那层布放下来，它就是一个门，就是一个纱窗，一二三四，四面都可以通风。在冬天冷啊，像在这种地方呢。也可以，也挺好。主要的功能就是防止小花花逃跑，给它一个宽敞一点的家，在城市里不用把它拴在轮胎上了，好可怜啊！再给大家看一下外面那个帐篷是什么样子的啊，就是这样一个造型。我跟万一两个人用了十五分钟把它搭建完毕的，第一次搭没有经验，没搞好，我。第二次就有经验了，就就可能要简单多了。第二次咋就有简单？这个外面挂的是风神，但是厂家说了，基本用不上，因为它已经很抗风了，很抗很抗风。风大的时候，八九级的时候，有这么拉呗。啊，它是连接在车身上的，所以问题不大。哎呀，不打地钉的帐篷是个好帐篷，太漂亮了 ，nice， 太漂亮了，洗脸刷牙去，回家，你看，嘿，嘿，感觉老好了，我嘚瑟了一早上了，哎呀，那个盆子这里啊就可以用水了，电小二放下来就可以用电了。啊，烤火的、煮饭的，多了九个平方，非常的舒服，真舒服。王姨啊，下午俺们把车头掉个头吧，明天还待在这儿，多好呀！啊。真的，你看那边阳光多好哎！哎呀，坐在帐篷里面晒着太阳，一点风都不漏。准备吃饭，下着馄饨面，花花的排骨汤，下的馄饨面。嗯，真好，真好。开着门，不用天天关着门的。看啥嘛？生活用的水，你看一个桶，下面一个盆，踩踩坏了，踩坏了，踩坏了。哎，哎，你不要下来了。开着火，下午来挖烟囱。好，过来。嗯，真好。这桌子不不用放这儿，这桌子换个地方放。可以，你一会儿上，一会儿下。对，不想出去了，先新鲜几天吧，太舒服了，太舒服了。这个拨片往下按，然后桌子往下压。哦。这边高，哎。啊、嗯，好啊。好，行。哎，好的。这是在帐篷里吃的第一顿饭。
下来再拿。等一下啊！在这种地方，这个桌子的好处就体现了，就不管它四个角是不是平，它都是都是独立抽拉的。在什么样的地方，这种桌子它都是很平平稳的，看到吧？比方说这里低了可以拉长，那里高了可以缩短。哎，今天的第一顿饭吃的很香，我们下了一锅面条馄饨面。现在出去也不不担心花花了。从这出去之后，把这个把这个门拉上，他在里面待着可好，你看，嗯、哎，不担心他的活动范围不够，整天缩在车里都缩抑郁了。还有足够的活动范围、活动空间，跟和今天阳光明媚、挺好的天气。我们下午把车掉个头，把帐篷换一个方向，换到这边来。早上搭帐篷的时候，没有想到这面是阳面，这面是阴面。你说笨不笨？好笨啊！现在车里的气温是十六度，帐篷里差不多。我把这个拿到外面去，一会儿测试一下帐篷里的温度。这块是帐篷的地布，但是感觉没有用，把它搞脏了之后不好打理，不好叠，叠不得真板结吗？收起来吧。挺厚的，不是那种，呃，像那个塑料皮一样的东西，这真的像一个地毯一样的，一个很好的地铺，所以还是一分价钱一分货呀，是吧？再给你们看一眼啊，你看，一分价钱一分货呀，真的是，好像是惦记桌上的锅包肉呢。这个烧水，它是一个取暖炉，看吧，它是一个取暖炉。平时的时候取暖的时候这样，好好烧什么呢？它是烧这种丙烷气罐。一般的话，一瓶气烧两个多小时，五块钱。一会一会儿屋里就热了，烧丙烷气呢。冬天在东北，这个还是挺好用的。配合着柴油暖气机和电热毯，呃，为什么把这个拿过来呢？是我们想不烧柴火炉的时候，烧这个，啊，坐在帐篷里也可舒服。哎呀，这日子呀，太美了，跟车里完完整的形成了一个空间，现在就是成了一室一厅的房车了。嗯，好大，我觉得。出来玩，家里人多，你不妨房车小，你不妨弄个这个帐篷，挺好。